Hello guys, good evening. <coughs> Excuse me. Good evening. I welcome you all on an academy India's largest learning platform. चलो सेशन शेयर कर देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन माई सेल्फ डॉक्टर निधि आई एम एलुमना ऑफ किंग जो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जी एम यू लखनऊ आई एम टीचिंग यू ऑल फिजियोलॉजी अगर नहीं जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए तो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है ऑन एन एवरेज फिफ्टीन टू सेवेंटीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है सो एवरीबडी क्लियर द कंसेप्ट सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन यूर एग्जामिनेशन वी हैव अ टेलीग्राम पेज लेट्स क्रैक नीट वी जी से फॉलो कर लीजिए फॉलो करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको क्लासेस के लिंक यहाँ मिल जाते हैं दिस इज माई पेज ऑन अन अकेडमी अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट के जी एम सी फॉलो कर लीजिए फॉलो करने का बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी मेरी कोई पेड क्लास हो या स्पेशल क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है दिस इज द रेफरल कोड डॉक्टर निधि इफ यू वॉन्ट टू चैन इंडी पेड कोर्स यू कैन यूज दिस रेफरल कोड टू गेट एडिशनल टेन परसेंट ऑफ काफ़ी सारे पेड कोर्स नहीं है काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस नहीं है सो एनी टाइम यू कैन ज्वाइन एंड रिवाइज द टॉपिक बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की तो वी हैव टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन के अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो यू आर एबल टू एक्सेस बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन किसी वजह से आपका सेशन मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन लाइव टेस्ट एंड लाइव क्यूजेज आर देयर फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ फ्लेक्सीबिलिटी यू कैन स्टडी ऑन द डिवाइस ऑफ योर चॉइस आपका फोन हमेशा आपके साथ होता है फोन से एक्सेस कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द बिगर स्क्रीन यू कैन गो फॉर द बिगर स्क्रीन वी हैव अ क्वेश्चन मैंग विच कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस क्वेश्चन हाई यूल्ड क्वेश्चन है क्लिनिकल बेस क्वेश्चन एंड विथ एक्सप्लेनेशन है तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए कमिंग सून है हमारा प्रिंटेड नोट विथ ट्वेल्व मंथ एन अव सब्सक्रिप्शन बात कर लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जहां आपको इंडिया के दो बेस्ट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है दैट इज अन अकेडमी एंड द प्रे प्लेडर यानी अन अकेडमी के सारे प्लस बेनिफिट आपको मिल जाएंगे लाइक आई सेड लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस क्वेश्चन मैंग लाइव टेस्ट लाइव क्यूजेस एंड द पी डी एफ अलॉन्ग विद दैट यू गेट एक्सेस फॉर द प्रे प्लेडर इन दिस यू कैन एक्सेस द क्लिनिकल एंड इंटीग्रेटेड एसेंशियल ऑफ प्रे प्लेडर वीडियो लेक्चर फ्रॉम ड्रीम टीम Question Bank 3.0 Rapid Revision and Snapshot, and you will also be provided with the Treasure Dream Notes. So, if you want to access the Prep Ladder, also go for the Iconic Subscription. Everybody. बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप टू ईयर का परचेस करते हो तो यू ऑलमोस्ट सेव थर्ट सिक्सटी परसेंट प्लस एडिशनल टेन परसेंट ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई कर दोगे दैट इज डॉक्टर निधि एंड आपकी फीस हो जाती है सिर्फ थर्टी सिक्स थाउजेंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप टू ईयर का परचेस करते हो तो यू ऑलमोस्ट सेव थर्टी एट परसेंट प्लस एडिशनल टेन परसेंट ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई कर दोगे दैट इज डॉक्टर निधि एंड आपकी फीस हो जाती है सिर्फ फिफ्टी ओनली तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो स्पेशल क्लास फीचर की बात करेंगे तो हमारा स्पेशल क्लास इज वे मोर स्पेशल बिकॉज स्पेशल क्लास इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइव लाइव क्लासेस इंटरक्टिव सेशन होते हैं पोल्स के फीचर होते हैं फ्रॉम दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक रेज हैंड फीचर देयर नाउ यू कैन टॉक टू एजुकेटर इन द लाइव सेशन अगर किसी एजुकेटर को फॉलो करते हो तो उनकी क्लास से प्रायर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आफ्टर द लेक्चर यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ एंड रिवाइज इट एनी टाइम एनी वे वी हैव अ क्वेश्चन मैंग एज आई सेड वी हैव अ क्वेश्चन मैंग विच कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस क्वेश्चन ठीक है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे है एंड विद एक्सप्लेनेशन है तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए रेस हैंड फीचर इज एडेड नाउ यू कैन स्पीक टू यूर एजुकेटर इन द लाइव सेशन दे आर आवर नीट पी जी सेप्टेम्बर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दिस इज दिस ऑफर इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर टूडे क्या है ये ऑफर कि अगर आप वन ईयर या वन ईयर से एव का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट सिक्स मंथ फ्री एक्सटेंशन तो काफ़ी अच्छा है आपने वन ईयर का पे किया एंड यू आर गेटिंग फॉर वन एंड हाफ ईयर सो डू अवेल दिस ऑफर फॉर दिस ऑफर यू हैव टू अप्लाई अ कोड दैट इज डॉक्टर निधि आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट वन ईयर प्लस सिक्स मंथ फ्री एक्सटेंशन 
तो डू रिमेंबर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम ट्वेल्व ओ क्लॉक से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव फिजियोलॉजी टेस्ट सीरीज ठीक है लाइव टेस्ट होगा ट्वेंटी एथ जैन दैट इज टूमोरो नाइन पी एम डू रिमेंबर एवरीबडी रैंक वन को मिलेगा फाइव थाउजेंड का अमेजॉन वॉच और रैंक टू को मिलेगा थ्री थाउजेंड का अमेजॉन वॉच और रैंक थ्री को मिलेगा टू थाउजेंड का अमेजॉन वॉच तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अमेजॉन गिफ्ट वाउच भी विन कर सको साथ में आप अपना अच्छा क्वेश्चन अटेंड कर सको सो डू गिव दिस लाइफ फिजियोलॉजी टेस्ट एवरीबडी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वी आर कंटिन्यूइंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक है उसे अब हम कवर करेंगे फिर क्वेश्चन पार्ट पे आएंगे फर्स्ट कमिंग टू द डेफिकेशन रिफ्लेक्स सो दिस डेफिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय टू स्पिंटर्स इंटरनल एनल स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर इंटरनल एनल स्पिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल and it is involuntary in our control theek okay? hai it is involuntary in control so it is not under our control because it is made up of smooth muscle while external anal sphincter is made up of skeletal muscle so that's why it is voluntary in control and it is supplied by pudendal nerve theek okay? hai internal anal sphincter internal anal sphincter will be involuntary so it has both supply parasympathetic supply and the sympathetic supply what does parasympathetic supply do it facilitate defecation while sympathetic nervous system activate hoga to hamara defecation will be inhibited do remember this one class ke first git ke first session mein bhi bataya tha parasympathetic is facilitatory while sympathetic is inhibitory in our git sare situation mein yahi yaad ho raha hai ki guys that is the summary c how this defecation occur the pathway of defecation theek hai waste material accumulate hota hai rectum mein to afferent from the rectum arises that goes to the sacral segment of spinal cord theek hai sacral segment of spinal cord mein kya hoga parasympathetic nervous system will be activated and that is going to relax internal anal sphincter एंड जब सिचुएशन फेवरेबल होगी एक्सटर्नल एनलिस रिलैक्स करेगा डेफिकेशन विल अकम सो दिस इज द पाथवे ऑफ डेफिकेशन इज दिस क्लियर एवरीबडी proceed kare for the chalo so when relaxation of external anal sphincter occur defecation occur there is two important data when rectal pressure is 18 mm of hg there is first urge to defecate when rectal pressure is 55 mm of hg relaxation of both external and anal internal anal sphincter occur and defecation starts theek hai so rectal pressure 18 mm of hg bhi aa kya hota hai first urge to defecate hota hai rectal pressure jab 55 mm of hg reach kar jayega then defecation is for sure now coming to the gastrocolic reflex isko humne pehle bhi discuss kiya tha it is more prominent in infant what happen when food enter the stomach colonic movement starts so that promote defecation that's why when infant we feed the infant defecation occurs that is due to this gastrocolic reflex and this gastrocolic reflex is coordinated by which hormone it is coordinated by gastrin hormone is this clear everybody coming to the next that is mmc migratory motor complex रिसेंट पेपर में इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं एम पे तो बिल्कुल ध्यान से एक पॉइंट याद रखिएगा क्या होता है एम क्या है मोटर और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल ऑफ जी आई अकर्स ड्यूरिंग द फास्टिंग सिचुएशन ठीक है हमारा जी आई ट्रैक में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फास्टिंग दैट इज नोन एज एम एम सी एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक एंड इट मूव टू द कोलॉन एंड दिस मूवमेंट 
occur at the rate of 5 centimeter per minute. Okay, do you remember it occur at the rate of 5 centimeter per minute. Okay, motilin hormone control this MMC. Which hormone? Motilin. <coughs> 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 Excuse me. Sorry for the disturbance. Take okay. Increase in pancreatic and gastric secretion as well as biliary flow occur during the MMC. Take okay. Pancreatic secretion, gastric secretion and the biliary flow all increases during the MMC. Take okay. And Jesse M food intake, this MMC is replaced to the peristaltic movement and other form of basal electrical rhythm. Take okay. it. Uh, what is the function of this MMC? This MMC help in cleaning of GAT. ठीक है कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे जी ए ट्रैक में है या बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन है या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है सो दैट मूव फ्रॉम अ स्टमक टू द कोलन सो दैट्स व्हाई द हेल्पिंग इट इज हेल्पिंग टू क्लीन आवर जीआईटी इट प्रिपेयर आवर जीआईटी फॉर नेक्स्ट मील दिस एमएमसी अकर्स इन थ्री फेज फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3 in phase 1, there is no activity of GA tract is seen. No MMC is seen. So, it is a phase of question period. Kitne duration ka hota hai? It is of 70 minute. Take a phase 2 is the irregular activity. And it is of duration 10 to 15 minute. Take a phase 3. Phase 3 me kya hoga? Burst of irregular activity is seen. And it lasts for 5 to 10 minute. So initially kya hai, question period hai, then irregular activity start, then burst of regular activity of MMC starts. Okay, so three phase of MMC is there, phase 1, phase 2 and phase 3. And this MMC occur at the interval of 90 minutes till the next meal. Okay, jab tak hum next meal lete, nahi lete, har 90 minute mein MMC ke cycle start hoti hai. And that cleanses our GI tract. So that's why fasting is important. Because it helps in cleaning our GI tract. Intermittent fasting, new concept hai. Intermittent fasting, usme bhi kya hoga? Ye MMC promote hoga aur humai GI tract ke ho jati hai, clean ho jati hai. So that's why it is important. Is this clear everybody? Chal. Now coming to the reflexes that occur in our GAT. Three type of reflexes is there. Local reflex, short loop reflex and the long loop reflex. First coming to the local reflex. As the name suggests, it is entirely confined to digestive tract. Means it is entirely due to enteric nervous system. This is our peristaltic reflex. Okay. Next is short loop reflex. Short loop reflex kya hota hai? from an enteric nervous system. This coordinates with spinal cord. Se. Okay. This is our orthocolic reflex. Defecation is initiated upon rising from the bed in the morning. This is due to orthocolic reflex. Like we stand, karenge, colic movement starts in the morning. So this is short loop reflex. It is occurring between enteric nervous system and a spinal cord. Means this is higher center of our brain involved. Nahi hai. Short loop reflex is our brain involved. Nahi hai. Next is the long loop reflex. Long loop reflex is involved in enteric nervous system, involved in spinal cord, involved hai, and higher center that is present in brain is also involved. So, this is example ki baat ki, to long loop reflex is the defecation reflex. Okay, defecation reflex kya hai? Mara long loop reflex hai. <coughs> Chal. Now coming to the regulation of food intake. So reg food is regulated by the two centers in our brain. Hunger center and the satiety center. Hunger center ka located hota hai? It is located in the lateral hypothalamic nuclei. Satiety center ka located hota hai? It is located in the ventromedial hypothalamic nuclei. Do remember, hunger center is present in lateral hypothalamic nuclei. Satiety center is located in ventromedial hypothalamic nuclei. Okay. Paraventricular and arcuate nucleus also play an important role in regulating our food intake. 
ठीक है इसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जैसे ही हम फूड लेंगे तो क्या होगा हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज इंटर होगा इंक्रीज होगा ब्लड ग्लूकोज जैसे इंटर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या है सटाइटी सेंटर प्रमोट होगा दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलमस सो सटाइटी क्या हो जाएगी प्रमोट हो जाएगी वी विल स्टॉप इटिंग स्टॉप इटिंग करते ही ग्लूकोज लेवल विल डिक्रीज सो दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट आर हंगर सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन लैटरल हाइपोथैलमस ठीक है एंड दैट विल प्रमोट हंगर एंड वी विल स्टार्ट हैविंग अ मील सो दिस इज अ साइकिल दैट अकर इन आर बॉडी हंगर देन सटाइटी हंगर देन सटाइटी दिस इज क्लियर एवरीबडी चल दिस इज द इम्पॉर्टेंट चार्ट जिससे काफी बार क्वेश्चन भी बहुत आए हुए दे आर सम सब्सटेंस दैट एक्ट एज अनोरेक्सीजेनिक मीन्स दे डिक्रीज द फीडिंग there are some substance that act as a oraxinogenic that increases the feeding substance that decreases feeding are melanocyte stimulating hormone leptin serotonin norepinephrine corticotrophic releasing hormone cholecystokinin and glucagon like peptide all these decreases the feeding oraxinogenic are oraxin a and b न्यूरोपेप्टाइड वाई एगोटी रिलेटेड पेप्टाइड मिलानिन कंसिडरेटिंग हॉर्मोन डू रिमेंबर मिलानोसाइड स्ट्यूमुलेटिंग हॉर्मोन इज एनोरेक्सीजन इन इट डिक्रीजेज फीडिंग ठीक है वाइल मिलानिन कंसनट्रेशन हॉर्मोन इज ओरेक्सीनर्जिक इट इंक्रीजेज द हंगर ठीक है कॉर्टिसोल इज ऑल्सो ओरेक्सीनर्जिक ग्रेलिन इंडो कैनाबिनोइ्स ऑल आर ओरेक्सीनर्जिक ठीक है एनोरेक्सीजेनिक डिक्रीजेज द फिडिंग और एक्सीजेनिक इंक्रीजेज द फिडिंग इज दिस क्लियर एवरी वन चलो ना कमिंग टू द ग्रेलिन जिस पे काफी क्वेश्चन आते हैं लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था इट इज प्रोड्यूस बाई ओग्जेंटिक ग्लैंड इन द स्टमक एंड दे आर और एक्सीनर्जिक अभी जैसे डिस्कस किया ना ग्रेलिन इज और एक्सीनर्जिक इट इंक्रीजेज द फूड एंड टेक सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्मोन ऑफ हंगर एंड हॉर्मोन ऑफ फास्टिंग because it increases during hunger and fasting theek hai other role <coughs> other role kya hai ghrelin ka it increases the growth hormone secretion food intake karenge ghrelin hamari body mein kya ho jayega decrease ho jayega because hunger will be suppressed so oraxinergic hai to kya hoga ye iska hormone ka level decrease ho jayega तेजस्वी थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम ठीक है बेसल मेटाबॉलिक रेट वॉट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी टू एग्जिस्ट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक है इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल होना जरूरी है उसी सिचुएशन में हम बी एम आर मेजर करते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी है कि पोस्ट एब्जॉर्बटिव स्टेट में बिकॉज डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन विल टेक एनर्जी मोर सो पोस्ट एब्जॉर्बटिव स्टेट में हम बी एम आर मेजर करते हैं तो उसमें और नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया है कि नो फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट टूवेल्व आर बिफोर आर मेजरिंग टाइम ठीक है अ पर्सन शुड बी लाइंग क्वाइटली फॉर वन आर इन द थर्मो न्यूट्रल जोन बिकॉज थर्मो न्यूट्रल जोन का मतलब क्या हुआ थर्मो न्यूट्रल जोन का मतलब है कि इसमें ना तो स्वेटिंग होनी चाहिए ना शिवरिंग होनी चाहिए तो उस सिचुएशन में पर्सन शुड बी लाइंग फॉर वन आर आफ्टर दैट वी मेजर द बी एम आर ठीक है बी एम आर डिपेंड अपॉन लीन बॉडी मास लीन बॉडी मास मीन्स फैट फ्री बॉडी मास पे डिपेंड करता है हमारा बी ठीक सी बी एम आर अकाउंट फॉर सिक्सटी परसेंट ऑफ डेली एक्सपेंडिचर इन मोस्ट ऑफ द पर्सन सिक्सटी परसेंट ठीक है बी एम आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द बॉडी सर्फेस एरिया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रोल आर बी एम आर ठीक है लीन बॉडी मास पे भी डिपेंड करता है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द बॉडी सर्फेस एरिया ठीक है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बी एम आर इन एडल्ट मेल इज थर्टी फोर टू थर्टी सेवन किलो कैलोरी पर मीटर पर आवर इन फीमेल इट इज थर्टी टू थर्टी फाइव किलो कैलोरी पर मीटर पर आवर ठीक है बी एम आर डिक्रीजेस टू टेन परसेंट ड्यूरिंग द स्लीप बी एम आर डिक्रीजेस टू फोर्टी परसेंट ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग डिस्टावेशन ठीक इज दिस क्लियर एवरीबडी 
स्लीप में क्या होगा हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा ना दैट्स वाई टेन परसेंट डिक्रीज हो जाता है प्रोलॉन्ग स्टावेशन में भी बी डिक्रीज हो जाता है फोर्टी परसेंट ठीक है अब बात करेंगे स्केल्टल मसल इवन इन द रेस्टिंग कंडीशन अकाउंट फॉर ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ऑफ द बी एम आर सो दीज ऑल डेटाज आर इम्पॉर्टेंट स्केल्टल मसल इन द रेस्टिंग कंडीशन हमारा ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट बी एम आर यूज करता है क्लियर एम नाउ कमिंग टू द फैक्टर दैट अफेक्ट बी एम आर सो देर आर सम फैक्टर दैट इनक्रीजेज द बी एम आर देर आर सम फैक्टर दैट डिक्रीजेज बी एम आर ठीक है तो फैक्टर दैट डिक्रीज बी एम आर एस स्लीप अभी जस्ट बात किया था टेन परसेंट डिक्रीज हो जाता है प्रोलॉन्ग स्टावेशन में फोर्टी परसेंट डिक्रीज हो जाता है अदर सिचुएशन हाइपोथरइडिस हाइपोथरइडिस में बी एम आर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा ओबेसिटी है हाइपोगोनाडिज्म है इमोबलाइजेशन है कोई भी हाइपोथैलमिक डिसऑर्डर है उन सभी सिचुएशन में क्या होगा हमारा बी एम आर डिक्रीज होता है फैक्टर दैट इनक्रीज बी एम आर आर हाइपोथरइडिज्म फीवर ग्रोथ हॉर्मोन मेल इन मेल द बी एम आर इज मोर अभी जस्ट डिस्कस किया था लीन बॉडी मास पे फैट फ्री बॉडी मास पे डिपेंड करता है तो फैट फ्री बॉडी मास मेल में ज्यादा होता है प्रोटीन कंटेंट इन मेल इज मोर सो दैट्स वाई इन मेल बी एम आर इज मोर टेस्टोस्टोन ऑल्सो इंक्रीजेज द बी एम आर सो इन मेल द बी एम आर इज मोर कैशिंग सिंड्रोम में भी हमें क्या मिलेगा बी एम आर इंक्रीज मिलेगा इन पेशेंट विथ हैविंग कैंसर हार्ट फेलियर एंड एजमा इन सभी सिचुएशन में क्या होगा बी एम आर विल बी हाई सो दे आर सम फैक्टर दैट डिक्रीज बी एम आर दे आर सम फैक्टर दैट इनक्रीज बी एम आर डू रिमेम्बर दिस चार्ट एवरीबडी नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्रेटीन इज लीज करेक्ट इंक्रीज बाई कार्बोनेट रिच सिक्रीशन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन increases gastric acid secretion causes contraction of pyloric sphincter chalo everybody answer this question which of the following statement regarding secretin is least correct Everybody answer this question. Which of the following statement is least correct? Yeah, very true. Our gastric acid secretion is what? It decreases, it is not increases. So answer is C. Coming to the next question, all true, all are true about secretin except inhibit gastric emptying. Increase bicarbonate rich pancreatic secretion. Potentiate the action of cholecystokinin. Increase bile salt and bile acid. Increase bile secretion. So everybody answer this question. All are true about secretin except. Everybody answer this question.
yeah answer is d only increase bile salt and bile acid doesn't increases the bile salt and bile acids okay answer is d only coming to the next question in true about secretin is increase gall bladder contraction and bicarbonate rich secretion in the pancreatic fluid increase gastric secretion gastric hypermobility increase enzyme rich pancreatic fluid everybody answer this question which of the following statement about secretin is true Which of the statement is true? Answer is A. Secretin kya karta hai? Cholecystokinin ka action ko potentiate karta hai. So it will increase gallbladder contraction and it causes bicarbonate rich secretion from pancreatic fluid. Ye to yaad hi hoga. Coming to the next question. All are, all are the action of cholecystokinin except relax, lower esophageal sphincter, increase pancreatic secretion, increase gastric secretion, causes gallbladder contraction. Chalo everybody answer this question. All are the action of cholecystokinin except All other action of cholecystokinin except cholecystokinin decreases gastric acid secretion. So answer is C, everybody. Is this clear? Coming to the next question. Fat in the duodenal lumen stimulate gallbladder contraction, inhibit gallbladder contraction, inhibit cholecystokinin secretion, releases secretin. Fat in the duodenal lumen is responsible for Fat in the duodenal lumen. Obviously, it will stimulate the gallbladder contraction. Very true. Gallbladder contraction hoga. Our bile will be released and fat digestion will start. Coming to the next question. Gallbladder contraction is stimulated by gastrin, secretin, vagus or cholecystokinin. 
Everybody answer this question. Gallbladder contraction is stimulated by Easy, I guess. Gall bladder contraction is stimulated by cholecystokinin. Okay. Vagus nerve also stimulates the gall bladder contraction. Do remember, parasympathetic nervous system is facilitatory to our GI functions. So, it also facilitates the gall bladder contraction. So, answer is both C and D. Is this clear? Everyone? Coming to the next question. All of the following are trypsin inhibitor except alpha-1 antitrypsin, alpha-1 antiproteinase, enterokinase or egg white. All of the following are trypsin inhibitor except. No, answer is egg white. Egg white is not a trypsin inhibitor. Rest all are the trypsin inhibitors. Coming to the next question. All of the following GIT hormone belong to secretin family except secretin, glucagon, cholecystokinin, vasoactive intestinal peptide. All of the following belong to the GI, belong to the secretin family except Everybody answer this question. No, it is cholecystokinin. Cholecystokinin belong to gastrin family, not the secretin family. Okay, coming to the next question. Which of the following doesn't act on pancreas? Secretin, gastrin, cholecystokinin, gastrin inhibitory peptide. Which of the following hormone doesn't act on pancreas?
everybody answer this question which of the following hormone doesn't act on pancreas देखो सेक्रेटिन क्या करता है डक्टुलर पोर्शन पैक करता है कॉलिसिस्टोकाइनिन एसिनार पोर्शन पैक करता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनो ट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड रिमेंबर जीआईपी इज आल्सो नोन एज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनो ट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड सो इट इज आल्सो गोइंग टू रिलीज इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियास सो आंसर इज ओनली एंड ओनली गैस्ट्रिन इज दिस क्लियर एवरीबॉडी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन pylorus antral pancreas or small intestine the primary site of production of gastrin is everybody answer this question the primary site of production of gastrin is Which of the following is the primary site of production of gastrin? Yeah, gastrin is produced by G cell present in the antral region. So answer is B. Coming to the next, iron is actively absorbed in stomach, duodenum, proximal jejunum, large intestine, or the ileum. Iron is actively absorbed in. Everybody answer this question. Everybody answer this question. Iron is actively absorbed in Yeah, it does no, it is not large in the same iron is actively absorbed in duodenum and proximal jejunum. Coming to the next question, the amount of water reabsorbed in the intestine in a day is 5 liter, 1 liter, 10 liter, or 8 liter. Ito kalke session me discuss bhi kiya tha, I guess, ya doga. The amount of water absorbed in the intestine in a day is Amount of water that is reabsorbed in the intestine is 8 litres. <coughs> <coughs> Very true. Answer is D only. <coughs> Excuse me. Coming to the next. <coughs> Sorry. <coughs> Mm. 
maximum water reabsorption in gi tract occurs in stomach jejunum ileum or colon maximum water reabsorption in the gi tract occurs in everybody answer this question maximum water reabsorption in gi occurs in yeah it occurs in jejunum answer is b no it doesn't occur in the colon it uh, maximum water reabsorption occurs from the jejunum do remember this one receptor for absorption of vitamin b12 intrinsic factor complex is located in ileum duodenum transverse colon or descending colon receptor for absorption of vitamin b12 intrinsic factor is located in everybody answer this question vitamin b12 intrinsic factor complex absorption receptors are located in चलो एवरीबडी आंसर विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्बेशन के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं दैट इज प्रेजेंट इन ईलियम ओनली आंसर इज ए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट चेन फैटी एसिड इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब इन जेजनम कोलोन ईलियम और जेजनम Short chain fatty acid produced by bacteria are maximally absorbed in. Everybody answer this question. शॉर्ट चेन फैटी एसिड बैक्टीरिया कहाँ प्रोड्यूस करता है कोलॉन में प्रोड्यूस करता है एंड इट इज एब्जॉर्ब देयर ओनली ठीक है एसिटेट ब्यूटाइरेट रिमेम्बर दे आर प्रोड्यूस इन आवर कोलॉन ओनली एंड दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम आउट देयर ओनली ठीक है सो आंसर इज बी ओनली कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेप्सिडीन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर टू इनिबिट द आयरन एब्जॉर्बेशन डायवेलन मेटल ट्रांसपोर्टर फेरोन हेफास्टिन और ट्रांसपेरेंट Hepsidin act on which receptor to inhibit iron absorption? Shall everybody answer this question? Hepsidin 
Hepcidin act on which receptor to inhibit iron absorption? Hepcidin causes internalization and destruction of peroprotein. So answer is B only. Very good everyone. Coming to the next question. A man cannot digest carbohydrate. The enzyme deficient is lipase, amylase, pepsin or trypsin. A man cannot digest carbohydrate. The enzyme deficient out here is A man cannot digest carbohydrate. Enzyme deficient is amylase. Very good. Easy, I guess. Coming to the next question. All are secreted in zymosin form except pepsin, trypsin, lipase, colipase. All are secreted in the zymosin form except. Everybody answer this question. Everybody answer this question. Yeah, very true. All are secreted in the zymosin form except our lipase. Take a coming to the next question. Trypsinogen is converted to a trypsin by option A combination of two molecules of trypsinogen, phosphorylation, removal of few amino acids from the trypsinogen, addition of alkyl group. Trypsinogen is converted in a trypsin by. या वही थ्रू कोई भी इंजाइमोजेन फॉर्म अपने एक्टिव फॉर्म में कैसे आता है बाय रिमूवल ऑफ सी यू एमिनो एसिड सो आंसर इस सी वेरी गुड कमिंग तू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल आर इंडोपेप्टाइडेस एक्सेप्ट 
ट्रिप्सिन इलास्टिस कार्बोक्सीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडिस ऑल आर इंडो पेप्टाइडिस एक्सेप्ट Everybody answer this question. All our endopeptides except. It is carboxy peptides. Carboxy peptides, amino peptides are exo peptides. While trypsin, chymotrypsin, elastase, all are endo peptides. Okay. Coming to the next question, salivary amylase is activated by presence of sodium, potassium, bicarbonate, or chloride. Salivary amylase is activated by. Everybody answer those questions. Salivary amylase is activated by. It is activated by presence of sodium. Answer is A. Coming to the next question. Digestion of disaccharides occur, occurs at. <coughs> stomach small intestine large intestine digestion of disaccharides occur at Everybody answer this question. Digestion of disaccharides occur at. No, it doesn't occur at the level of stomach. Yeah, way too it does occur at the level of small intestine. In a stomach, there is no enzyme for di carbohydrate digestion. Okay, pancreatic secretions encounter the disaccharides one small intestines and suckers and tericus release with that consists of disaccharides. Coming to the next question, which disaccharide is not broken in the GIT? Lactulose, maltose, sucrose, or lactose. Which disaccharide is not broken down in the GAT?
everybody answer this question Yeah, way to lactulose doesn't break down in our GIT. Answer is A. Coming to the next, pepsin is activated by enterokinase, hydrochloric acid, trypsinogen, uropepsinogen. Pepsin is activated by. Shall everybody answer this question? Trypsinogen is activated by, sorry, pepsin is activated by. Everybody answer this question. Pepsin is activated by? Easy, I guess. It is activated by presence of hydrogastric acid. Coming to the next question. Trypsinogen is converted to trypsin by? Pepsin, enterokinase, hydrochloric acid or not. Trypsinogen is converted to trypsin by? Everybody answer this question. Trypsinogen is converted to trypsin by. Everybody answer this question. Trypsinogen is converted by trypsin in the presence of enterokinase that is released from a small intestine, not from a pepsin. Coming to the next question, all of all having significant role in digestion of fat except Pancreatic lipase, colipase, lingual lipase and boiled salt all have a significant role in digestion of fat except All have significant role in digestion of fat except lingual lipase. Lingual lipase has no role in digestion of fat. Okay, like digestion of fat, our stomach must start with that. Okay, coming to the next question. Pancreatic lipase that digest lipid required. Vitamin B12, pyridoxine, trocopherol or the coal lipase. Pancreatic lipase that digest lipid required. Shall everybody answer this question?
Everybody answer this question. Pancreatic lipase that digests lipid required co-lipase. Very true. Coming to the next question. The enzyme involved in digestion of fatty food is lingual lipase, gastric lipase, pancreatic lipase, phospholipase. The main enzyme that is involved in digestion of fatty food. The main enzyme involved in digestion of a fatty food is Everybody answer this question. Yeah, it is pancreatic lipase. The main enzyme that is involved in fatty food digestion is pancreatic lipase. Okay, do remember this one. Okay, an important announcement. You will description a link in the description. ठीक है वो लिंक है हमारा लाइव फिजियोलॉजी टेस्ट का जो कि कल है 9 पीएम डू रिमेम्बर द डेट एंड टाइमिंग टुमारो 9 पीएम वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव फिजियोलॉजी टेस्ट जिसमें आप अमेज़न वाउचर भी विन कर सकते हो साथ साथ कुछ अच्छे इमेज 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे दैट विल हेल्प यू टू कॉन्कर य ठीक है, so give this live physiology test everybody link से follow कीजिएगा तो आप तुरंत उस link को click कीजिएगा you will go for the test ठीक है, enrollment कर लीजिए, do give this test everybody coming to the next question okay fine, we will reduce the time because actually थोड़ा सा lag करता है YouTube session हमारा तो आपके comments आने में थोड़ा सा time लगता है that's why I take one minute standard time. Take it. Pancreatic lipase hydrolyzes ester linkage of triglyceride at 1, 2 position, 1 and 3 position, 2 and 3 position, only 3 position. Shall everybody answer this question? Everybody answer this question. Yeah, way true it is 1 and 3. At position of 1 and 3, histoid linkage are breakdown. Coming to the next question, amount of protein undigested in a small intestine is 1 to 5 percent, 10 to 20 percent, 5 to 10 percent or 25 to 30 percent. The amount of protein undigested in a small intestine is Everybody answer this question. Amount of protein undigested in a small intestine is
Everybody answer this question. Yeah, it is 5 to 10 percent. The 5 to 10 percent of protein remain undigested and it reaches to large intestine. Coming to the next question. Chalo, kuch questions rahe gaye hain. Ab next session mein cover kar le. Chalo, ye question kar lete hain. Uske baad next session mein cover kar lenge. Which of the following is passively absorbed and gut? Glucose, lipid, fructose, amino acid. Which of the following is passively absorbed in gut? Which of the following is passively absorbed in gut? No, it is lipid. Lipid is facilitated diffusion se enter karta hai in the enterocyte. Yeah, way too, Dr. Reddy. Answer is B. Coming to the next question. Okay, chalo, kuch questions will cover in the next session. Mein cover kar lenge. That's all for today. In today's session, mein kisi ko koi doubt hai, clear kar sakte hai. anybody? किसी को भी कोई क्वेरी है तो क्लियर कर सकते हैं। चलो होप यू ऑल लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन डू शेयर। दिस इज इम्पोर्टेंट जितना लाइक एंड शेयर करोगे क्लास उतनी इंटरैक्टिव होती है, उतने ही क्लास में मजा आएगा। सो डू लाइक एंड शेयर एवरीबॉडी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं and press the bell icon so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. Important announcement, we are going to have a live physiology test on 28th Jan 9pm. Achche questions karne milenge, that will be helping you to crack your NEET PG examination. Along with that, you are able to achieve the Amazon, win the Amazon gift voucher. Rank 1 will get 5000 Amazon voucher, rank 2 will get Amazon voucher of 3000 and rank 3 will get Amazon voucher of 2000. So do give this live physiology everybody tomorrow 9 p.m. Do remember the date and timing. Most welcome Dr. Odit, most welcome Dr. Lodi. Chalo, regular mehanat karte rahiye. You will definitely able to achieve your target. You will definitely able to crack your exam with good rank. Dr. Reddy, our telegram page is also the same. That is Let's Crack Need PG. Take a maaja ke follow kali je. ताकि आपको क्लासेस के लिंक मिलते रहें। रेगुलर मेहनत करते रहिए, यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीबॉडी। दिस इज़ द रेफरल कोड डॉक्टर निधि। इफ यू वांट टू जॉइन इन्नी पेड कोर्स, यू कैन यूज़ दिस रेफरल कोड ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा अन अकेडमी पेज का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पेज पे तो वहाँ पे जो भी क्लासेस होगी आपको प्रायर नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्विज का लिंक आपको पिंड दिख रहा होगा आई गेस डॉक्टर उदित सी इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन से पहले आपको लिंक एक पिंड दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन के ऊपर वो लाइव क्यूज का ही लिंक है जो कि कल ओपन हो जाएगा 9 पीएम डू रिमेम्बर द टाइमिंग ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स का सेशन होगा ठीक है चलो डेट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय एवरीबॉडी